Hello! Welcome back again to my YouTube channel. Sorry, hindi po ako nakapag-post last week kasi kailangan alisin yung tahe sa aking wisdom tooth surgery. Pero at least nabigyan ako ng time para makapag-research para dito sa ating super crazy at scary na case for today. Also, advance apologies kasi may isang linggo nang nagko-construction sa kabilang bahay. So, baka um, may masamang mga ingay mula doon. So, pasensya na. Hindi ko naman sila mapipigil. Ang case natin today ay isang subject ng isang Netflix documentary called Don't F with Cats. Hunting an Internet Serial Killer. And if hindi nyo pa napapanood yung documentary, I highly suggest you watch it after watching this vid dahil mas in-depth yung naging analysis sa documentary yun. Personal opinion, I still believe that it's still the best true crime documentary na pre-noduce ng Netflix dahil dun sa pacing, yung points of view ng characters, lalo ng lalo na yung mga details na in-include nila dun sa kaso. Maraming detalye na in-include dun sa documentary na hindi nyo mahanap through your online research. Again, a quick disclaimer, this video is not meant to offend anyone that will be mentioned and will be done for educational purposes only. Lahat ng information sa video to ay nahanap lamang sa internet na pwede nyo rin mahanap sa inyong sariling research. This vid also contains mature themes like murder and animal cruelty so viewer discretion is highly advised. Magsisimula ang kwento natin kay Jun Lin, isang 33-year-old na undergraduate student mula sa Wuhan, China. Inilarawan siya ng mga kaibigan niya bilang isang tao na very positive at genuine at sobrang sipag niya. Habang nag-aaral ay nagpa-part-time work din nitong si Jun sa isang convenience store at sa gitna pa nito ay nag-enroll din siya para mag-aral ng French. Ayon sa kanyang pinakamatalik na kaibigan na si Benjamin Su, responsable at mapagkakatiwalaan daw itong si June. Sabi niya, parati daw nagsasabi si June sa mga kaibigan niya, meron siyang kailangan puntaan somewhere out of town. Si June din ay isang closeted gay man na napilitang magpakasal sa isang babae, pero kumalaunan na uwi din nito sa divorce. Nagkaroon din siya ng ex-boyfriend na nagngangalang Lin Feng, Ang sabi ni Lin, makikipag-date nga itong si Jun sa mga babae dahil hindi nga alam ng pamilya niya tungkol sa kanyang seksualidad. Sabi din ni Lin, meron daw inaalaga ang isang pusa itong si Jun na mahal na mahal niya. Tandaan niyo itong maliit na detalyeng to, maya maya. Noong 2010, naging exchange student tong si Jun sa Concordia University sa Montreal, Canada para mag-aral ng engineering at computer science. Ang sabi ng ama ni Jun na si Diran Lim, Gusto niyang manatili sa Canada si June para makapagtayo ng sarili nitong negosyo. Isang araw, makakita si June ng ad sa website na Craigslist para gumawa ng isang fun na video. At dito niya na nga makikilala si Luca Rocco Magnota. Mapunta naman tayo kay Luca Magnota and seriously, this guy is a character. Ang totoong pangalan ni Luca ay Eric Clinton Kirk Newman. Ipinanganak siya noong July 24, 1982 sa Scarborough, Ontario at ang kanyang mga magulang ay sina Anna Yorkin at si Donald Newman. Siya ang panganay sa tatlong magkakapatid at ang kanyang ina na si Anna ay sobrang obsessed sa kalinisan. To the point na may habit siya na pagsarhan yung kanyang mga anak sa labas ng bahay nila. May time na nilabas niya ng bahay ng mga alagang rabbit ng kanyang mga anak dahil nga ayaw niya nang madumi sa loob. at sa kasamaang palad na matay ang mga ito sa ginaw. Sa sobrang germaphobe nga nitong si Anna ay napagdesisyon na niya na i-homeschool na lang ang kanyang mga anak dahil ayaw niya nagpagamit ito ng public restroom. Eventually, of course, nakapag-aral din sa isang public school si Luca pero dito naman ay binubuli siya ng kanyang mga ka-eskwela. Si Donald na kanyang ama ay nag-diagnose ng schizophrenia noong 1994 at kumalaunan na uwinit sa divorce ang kanyang kasal kay Anna. Matapos noon ay nanirahan na si Luca sa kanyang lola na si Phyllis. Noong 2003, nagsimulang lumabas itong si Luca sa mga gay pornographic videos at nagtrabaho din siya bilang isang escort at stripper. Nagmodel din siya para sa Fab Magazine ng Toronto noong 2005. At noong 2007 naman ay nag-audition siya para sa Cover Guy, isang reality show ng OutTV, pero hindi siya papalaran na makapasa. 
I will leave the link sa description box below ng audition niya for cover guy. At dito niyo mapapansin na may kakaiba nga sa kanyang pag-uugali. Mapapansin niyo na parating niyang sinasabi na sabi ng mga tao, sobrang good looking ko daw. At sabi ng mga tao, kamukha ko nga si Ryan Philippe sa 54. At binababaan niya yung boses niya to this unnatural baritone na naalala ko dito si Elizabeth Holmes. Yung CEO ng Theranos na isa pang creepy na character. So, may lalim siya sa mga cosmetic procedure at nag-audition pa sa isa namang reality show ng Slice Network na pinamagatang Plastic Makes Perfect. Pero, kagaya ng cover guy, hindi rin siya makakapasok. Noong 2005, nasentensya nitong si Luca ng 9 months na conditional sentence at isang taong probation, matapos mahatulan para sa mga kasong one count of impersonation at three counts of fraud. Dahil nagpanggap siya ng isang babae para mag-shopping spree ng humigit kumulang $17,000 gamit ang credit card. Noong 2006, doon niya na legal na pinalitan yung kanyang pangalan from Eric Newman to Luca Magnota at noong March 2007 naman ay formal na siyang nagdeklara ng bankruptcy dahil nga nabaon na siya sa income. Dito sa mga susunod na parte ay may isip yung may something off talaga dito kay Luca. Gumawa siya ng hindi bababa sa 17 na Facebook profile at 20 pa sa ibang website para magpakalat ng mga hindi totoong balita tungkol sa kanya. Isa sa mga balitang yon ay nakarelasyon niya daw si Carla Homonka isa sa mga pinakasikat na serial killer sa Canada nung mga panahon na ito. Isa siya sa pares na tinatawag na Ken and Barbie Killers kung saan nakapatay sila ng tatlong teenage na babae at isa pa dito ay yung sarili niyang kapatid. Now, ang sobrang weird pa dito ay si Luca mismo yung pumunta sa Toronto Sun para pabulaanan yung mga balitang ginawa niya para sa sarili niya. Gumawa din siya ng napakaraming fan pages para kay Luca Magmota at kung titingnan niyo, ang daming nagko-comment ng mga positive na comments dun sa pages na yon. Pero malamang sa malamang, siya lang din yung nagko-comment. Ilan sa mga fake news na pinakalat niya? Nakarelasyon niya daw si na Paris Hilton at si Madonna. At siya daw ay anak ni Marilyn Monroe o din naman kaya ay ni Freddie Prince Jr. Ine-edit niya din yung mukha niya sa iba-ibang larawan ng mga tourist spots around the world para sabihin nagtatravel siya o kaya naman nagbubuhay ng marangya. Pero sa totoo naman is nag-file na talaga siya for bankruptcy. Ang kanyang mga karumaldumal na krimen ay magsisimula na mag-post siya ng video sa isang Facebook group ng mga cat lovers na pinamagatang One Boy, Two Kittens. And from the title, it's obvious na isa itong pun mula sa isa pang viral na video na Two Girls, One Cup. Warning na medyo masasela na itong mga next na hindi describe ko. So please feel free to skip kung ayaw niyo itong marinig. Sa video, makikita si Lupa na naka-green na jacket at sa una ay inaamo-amo ang dalawang maliliit na kuting. Pero maya-maya ay sisilid niya yung mga kuting sa loob ng isang vacuum bag. At dito, aalisan niya ng hangin hanggang sa masuffocate yung mga kitten sa loob. Again, inuulit ko, if hindi niyo pa napanood yung Netflix documentary, Panoorin nyo kasi yung points of view niya ay magmumula dun sa mga membro ng Facebook group ng mga cat lovers at mas marami pang nakakalokang detalye dun. Sobrang galing din kasi makukumpare man ng mga nasa group na iyon yung identity ni Luca dahil lang dun sa mga nandun sa background ng video niya like yung pack ng sigarilyo, yung carpet, yung brand ng vacuum. Habang nag itong mga Facebook members na ito, na mind you, hindi naman sila mga professional na investigador, ay patuloy pa rin itong si Luca sa pagpo-post ng mga kahindik-hindik na video dun sa group na yun. Ang pangalawang video ay pinamagatang bathtub kung saan lulunurin niya ang isang takot na takot na kuting sa bathtub. At may pangatlo pang video na ipopost naman sa live leak kung saan ipapatuklaw niya yung pusa sa isang python. By this time, klaro na dun sa mga miyembro ng Facebook group na yun na ginagawa lang ito ni Luca dahil na-enjoy niya yung attention na binibigay sa kanya. Nag-send si Luca ng email sa isang miyembro ng group na si Diana and I ko. Next time you hear from me, it will be from a movie I'm producing that will have some humans, not just pussies. 
ito ang kauna-unahang time na nagpahiwatig si Luca ng intensyon na papatay siya ng tao. Ang ginamit ni Luca na username para isend ito kay Diana ay John Kilbride. And si John Kilbride, kung di nyo alam, ay isa sa mga biktima ng Moors murders sa England noong 1963. Nagkakilala nga si June Lynn at si Luca Magnota sa isang Craigslist ad para gumawa ng isang fun video. Nagtaka ang boss ni June sa convenience store nang hindi ito makapasok sa trabaho niya noong May 25. At noong May 27, hindi rin siya nakita ng kanyang mga kaibigan nang puntahan siya sa kanyang apartment. Opisyal na idineklara na nawawala o missing itong si June noong May 29. Mabalik tayo dun sa Facebook group ng mga cat lover. Si Luca ay nag-post naman ng link sa video na in-upload sa Best Gore. Isa itong video hosting site na naglalaman ng mga mas sensitibo at mas masiselang mga video kagaya nung sa mga rebelde, yung mga terorista, o kaya sa mga gera. Ang title ng video na ipopost niya ay One Lunatic, One I Speak at Viewer Discretion Again. Makikita sa video ang isang lalaki na nakagapos sa kapa at si Luca. Dito niya, sisimulang pagsasaksakin ng lalaki gamit ang isang ice pick. Kayo ko nang palawigin pa yung description ng video kasi sobrang sahol niya para ikwento on cam. Pero ang masasabi ko na lang yung mga susunod na eksena ay may kinalaman sa aso at yung nangyari sa pelikulang The Corpse of Anna Fritz. I-google nyo na lang kung nakikurious kayo pero... Ganun kalala ang nangyari dun sa video na ito. Hindi siya, hindi pong pwede mong ikwento sa YouTube. Pero basically, pinatay niya nga si June dun sa video na ginawa nila. Ito yung isa sa mga pinaka nakakainis na part. And I'm sure, nalirealize din to ng maraming true crime fans. Nireport yung video na ito, yung one na take one I speak ng isang lawyer mula sa Montana. Pati na din yung mga nakapanood dun sa Best Gore, dun sa Toronto Police, sa local na sheriff, at sa FBI. Pero, hindi sila pinaniwalaan at hindi sila pinakinggan. Maraming kaso, hindi lang sa Pilipinas, kundi sa iba't ibang parte ng mundo, kung saan, parang sobrang bilis si dismiss ng mga polis yung mga nire-report sa kanila. Ay! napakadami pang mga krime na dapat sana ay naagapan o kaya naman mga biktima na sana na isalba kung nakinig lang yung mga polis sa mga nire-report sa kanila at saka kung ginawa lang nila yung trabaho nila. Hindi ko alam kung tinatamad lang ba sila o meron talaga silang mas importanteng kaso. Hindi ko naman nilalahat. I'm sure naman na meron mga polis na nakagawa ng magagandang work, mga investigator, pero you can't change the fact na sa mga true crime stories aba napaka-common ng ganitong pangyayari kung saan wala lang hindi siniseryoso ng mga pulis yung mga sinasabi sa kanila sa ko malauna na ina-confirm nga ng mga pulis na authentic yung pagpatay na nangyari sa video ito at yung lalaking biktima ay may Asian ethnicity at ito na nga I see June Lynn so yung Craigslist ad na gumawa ng fun video Walang kaalam-alam na si June na ito na pala ang kanyang magiging snuff film. Nagsimula si Luca sa isang pusa, naging dalawa, naging tatlo, at hindi natin akalain na ang uh, talaga siya sa point na papatay siya ng tao, pero may mas nakakilabot at creepy pala siyang gagawin pagkatapos ng mga ito. Sobrang kinikilabutan pa din ako ha. And to think, napanood ko na yung documentary. Pero nung nire-research ko to, noong May 29, noong alas 11 ng umaga, nakatanggap ang Conservative Party ng Canada ng isang package na naglalaman ng kaliwang paa. Isang package pa na naglalaman naman nung kaliwang kamay ni June ang i-deliver sa address ng Liberal Party naman ng Canada. Pero ito ay naharang sa Canada Post. Noong June 5, 2012, ipinadala naman yung kanang paa ni June sa St. George School 
at yung kanang kamay niya naman ay sa Falls Creek Elementary School na parehong nasa Vancouver. Doon sa unang package na pinadala sa Conservative Party ng Canada, naglalaman niyo ng liham na nagsasabing sa kabuuan may anim na bahagi ng katawan na ipapadala at hindi pa yun yung huli dahil may balak pa siyang pumatay ulit. Nakita ang torso ni June sa basurahan ng isang apartment building sa Snowdon at ang kanyang ulo naman ay natagpuan sa Angrignon Park. Makukumpirma mula sa DNA test na yung mga bahagi ng katawan at yung bangkay ay si June Lin nga. Obviously, itong krimen na ito ay naging national headlines at naging wanted nga itong si Luca, hindi lang sa Canada, kundi pati na rin sa ibang bansa. Nag-issue ang Interpol ng red notice para kay Luca noong May 31, pero nakatakas na si Luca papuntang Paris, France noong May 25, isang araw matapos niyang patayin si June. Mula France ay tatakas naman siya patungong Berlin, Germany sa kainang isang bus. Pero noong June 4, 2012 ay tuluyan ang madadakip itong si Luca sa isang internet cafe sa Noikon kung saan mauhuli siyang nagre-research tungkol sa sarili niya at tinitingnan yung mga balita tungkol dun sa pagpatay na ginawa niya. Noong December 2014, mahahatulan ng guilty on all charges itong si Luca sa limang kaso, namely first degree murder, offering indignities to a human body, distributing obscene materials, using the postal to distribute obscene materials, at criminal harassment. Siya ay syempre nahatulan ng life sentence na may possibility ng parole pagkatapos ng 25 years, at 19 years pa nakaragdagan para sa ibang kaso. Sa kanyang 12-week trial, na-diagnose si Luca ng iba't ibang mental illnesses. May dalawang doktor na nag-diagnose ng borderline personality disorder. Dalawa din ang nagsabi na meron siyang histrionic personality disorder. At may dalawa pa na nagsabi na meron siyang paranoid schizophrenia. Matapos ang naging verdict, nag-deliver yung ama ni June na si Duran Lim ng isang powerful at makapagbagbag damdaming impact statement kung saan inilarawan niya ang kanyang anak bilang isang matapang, matalino, palatawa, maalaga, adventurous, guapo at sikat na tao. Nire-recommend ko din na basahin niyo yung impact statement nung ama na si Duran para kay June. Hindi ko na siya include sa video kasi medyo mahaba. Pero doon yung makikita na walang laman yung impact statement kundi pagmamahal ng isang ama para sa kanyang nawalang anak. Take note na hindi siya out sa pamilya niya before nangyari to. At syempre, doon na lang na-reveal doon sa trial kasi tumistigo din yung ex-boyfriend ni June na si Lin Feng. Nakakadurog lang na ito pala yung magiging pamamaalam niya sa kanyang pamilya. At dyan nagtatapos ang sa tingin ko isa sa mga pinaka nakakatakot na true crime race to ever exist sa history ng mundo. Sobrang nakakagimbal na isipin na kung hindi nahuli itong si Luca, for sure, I'm super positive na hindi si June ang magiging huling biktima niya. Dahil nga nag enjoy siyang gawin yung krimen na ito. Dahil ito ang nagbibigay sa kanya ng atensyon na matagal-tagal niya nang hinahangad. At nakakalungkot din na isipin na ganun-ganun niya lang ninakaw yung buhay nitong si June. Na hindi nabigyan ng pagkakataon makapag-open up sa kanyang pamilya about sa kanyang tunay na pagkatao. Hindi rin siya nabigyan ng pagkakataon na malaman kung gaano pala siya kamahal ng pamilya niya, lalo na nung kanyang ama. Again, I highly recommend you watch yung Don't F with Cats na nasa Netflix kung hindi nyo pa napapanood. Kasi mas maraming shocking na details na i -re reveal dun sa docu na yun, gaya na lang yung mga movie references na ginawa. Yung pagbabalat gayo ni Luca para makatakas sa mga airport. Pati na rin ang isa pang hinihinalang suspect nagnangalang Manny Lopez na syempre may twist sa bandang dulo. If you like this video, please don't forget to like, share, and subscribe. Please feel free to comment yung mga salubin nyo sa kasong ito or kung meron man kayong mga case suggestions. And I'll see you in my next video. Stay safe!